没谈了。什么破牌？先欠着，第三把先去，再来。动作快点，天都黑了，还没办法。我尽力了。你干什么把酒摔了？对不起，我不是故意的。你这个废物，你知不知道你这一摔，我得加多少货才能把它赔回来？我当初怎么瞎了眼找了你这么个东西？啊？我妈当时怀我的时候照样下地种菜。哦，到你这儿就不行了，你要当公主啊！来，滚滚滚滚滚滚滚，赶紧给我做饭去！我不想看到你，滚！我肚子不舒服。可能是刚才摔伤了。你摔着肚子了吗？你说肚子不舒服，赶紧给我做饭去！老子快饿死了，聋了吗？你走快点，没吃饭呢。疼，疼，疼！装，你给我装。求求我，疼！注意，注意啊！张无心。你拿上女儿啊！女孩，又他妈是个赔钱货啊！还要做手术，多少钱？最少十万，你快准备一下。十万？行装，你他妈就是个废物！老子告诉你，没有十万，没钱吃不好吃的啊！那就别治了，反正也是个赔钱货。吃了吧。老婆，从今天开始啊，我要更加努力的挣钱了，把我们的宝贝啊宠成小公主。那你可要加油喽！就你投资改造的那几个菜市场啊，能不能让我们过上好日子呀？老婆，你放心好了，我的账上还一百来万呢。一百万，当时我也有一百万。我自己，妈妈。可是妈妈救不了你，他们家人没办法，一定可以救活你。宝宝，你别怪妈妈狠心，只有这样，以后妈妈才能找到你。年少的妈妈是不是？我真想要妈妈怀着你的时候，你外婆送的，现在就这么。据悉，华国第一位女首富秦霜今天离开金市，回到了家乡荣城。以后秦氏产业以荣城为主，是什么促使这位女首富做出如此大的决定？洛阳秦总归来。念念，二十米内见，你还好吗？妈妈来找你了。小张，有念念的消息了吗？还没有，倒是美琪小姐今天毕业，您看这件事要不要告诉她？暂时不要告诉美琪。当年都是因为我，才让他跟他亲生父母分开，所以这些年我特别宠他，我怕现在告诉他真相他会接受不了，还是等找到念念再说吧。是的，秦总。念念，你到底在哪？秦总，时间不早了，我们先回去吧。小张，带我去附近逛逛。妈。来，重不重啊？哎、天哪，这我的手腕上的疤是越来越浅了。我记得最早的时候，这三个点都可明显了，现在要仔细看才能看清呢。不是啊，我家朵朵啊，从小就倒霉，刚出生时就不知道被哪个畜生用烟头在手上伤了几个疤，后来腿又是。妈，过去的事您别生气了呗。谁要不是为了给我治病，把家里拿来投资的钱全都花光了。这片菜市场呀。早就被我妈改造成超市了呢，我爸也不会因为出去拉投资、嗯、出车祸。瞎说什么呢？不怪你，是你妈我呀没能力。要不是没有我拖累，你肯定得像那个夫人一样，又漂亮又有钱。你这孩子啊，你是妈生的，我当然要照顾好你呀、啊，全都有命，没问题。对了。
，你快去学校吧，大学最后一天啊，千万别迟到了。好，你等我上班了，我一定努力挣钱，也让你过上好日子。好孩子，去吧。小姑娘气质不错，只可惜腿脚不好。秦总，这边应该没有念你的小姐。那户人家想必已经给我女儿过上了好日子。这个菜市场这么多年还没变样，应该不是他们的产业。我的女儿肯定不在这儿。坐吧。这是谁啊？怎么在学校飙车啊？你连全国首富的千金都不认识，别说开车了，他就算开飞机。我都不思亲。喂，杨朵家长是吧？你们女儿在学校出车祸了，你们快过来一趟。车祸、啊啊？老师，我马上就去，马上就去。念念，你在哪？妈妈什么时候才能找到？是不是有念念的消息了？秦总，没有念念小姐的消息，是美琪小姐，她开车。在学校撞了。什么？死瘸子，又是你！死瘸子，把你论文给我交出来！这是我写的，凭什么给你们？上！我说你们要干什么？啊啊啊！我的啊啊,啊！你的家里臭卖菜的，再努力。有什么用？走，你要想死就去投河，别他妈往我车上撞！赶紧给我车道歉！你先违反校规，在学校里开车，而且是你撞的我，应该是你道歉才对吧？什么？我没听错吧？你他妈让我给你道歉？做了错事就该道歉，而且你还应该赔偿我医药费。死瘸子，你不知道吗？这个世界就是谁有钱谁说了算，这些规矩。都是为你这帮穷人制定的。我是全国首富唯一的千金，别说我在这学校开跑车了，我就算开飞机也没人管得了我呀。而你今天要为你的愚蠢付出代价，立刻跟我道歉，否则你今天别想离开学校。你撞了我，还要我给你道歉？你不要以为你是什么千金首富就可以这样胡作非为。当然了，谁让我有个好妈妈，而你妈却是个臭卖菜。我给你最后一次机会，再不给我道歉，我就立刻弄死你！他他伤在哪了？疼不疼啊？妈，没事，没事。是你做了我女儿，你就是这死瘸子那卖菜的妈。我们学校保安怎么回事啊？什么人都能放进来啊？就是我撞的他，你要怎么着？你把我女儿撞成这样，我我跟你拼了！谁敢打我女儿？谁敢打我女儿？这个女孩不是早上菜场那个吗？居然也在这所学校上学。她的妈妈，妈，您来啦！这位夫人是早上那个贵妇，她居然是全国首富，还是钱美琪的妈妈。这个女人怎么有点眼熟？我是想念念，想疯了，看谁都是她。当年那户人家是做投资的，怎么可能会在这儿摆摊卖菜？而且我的念念肯定恢复健康了，不可能是面前这个女孩。是你要打我女儿？是我，你管不好你女儿，我替你管。你女儿在学校开车撞了我女儿，不道歉，不赔偿，居然还让我女儿跟她道歉。虽然我们是普通人，也不是随便让你们作践的。我女儿怎么样，还轮不到你这个外人来说。先管好自己的孩子吧。至于撞人。这儿有十万，足够赔偿你们的医疗费。我的时间很宝贵，拿钱走人。妈，干嘛给他们这么多钱？十万，他们一年也挣不了这么多钱吧？而且，万一是这死瘸子碰瓷儿我啊？听见了吗？拿了钱还不赶紧滚？秦美琪，你最好希望自己永远这么好运，永远背后有人给你撑腰。当然了，全国首富可是我的妈妈，她不给我撑腰，给你撑腰啊？妈，咱们走，我还要去领毕业证，别耽误了。这钥匙给的。妈，你要试试我的新车吗？想多了，从现在开始，这辆车没收。妈，你干嘛要？
会是我的车？啊？你性格太浮躁了，不适合开车。还好今天没撞着人，要不然你没毕业就得吃牢饭。妈，我是您的女儿，我怎么可能会吃牢饭呢？首富千金的位置啊，不是让你肆意欺负别人的。你给我好好反省反省，然后跟我到公司锻炼。什么时候我觉得你不浮躁了，再把车还给你。走，跟我回去。妈，呃，您公司事情多，您先去忙。我毕业证还没拿呢。随你。不许再闯祸！哎，王总，都是因为你，害得我车被没收，还被我妈骂。你以为毕业了就没事了是吗？你给我等着，这事没完。跟着大小姐，别让她再闯。有什么随时跟我汇报。小姐，美琪真是被我宠坏了，她这性格真该好好磨磨。年年，那户人家对你好，你们现在到底在哪？开慢点，我头晕。是秦总，多多没事吧？听说是少夫的女儿把他给撞了。杨朵那死瘸子呢？你找我朵朵做什么？当然是找他算账了。死老太婆，你别跟我废话，赶紧把杨朵给我叫出来，否则我要你好看！你做梦！你如此歹毒，撞了我朵朵，还来找他寻仇？你想借我朵朵？除非，除非从我身上踏过去、啊。好一个母女情深啊！那你就别怪我不客气了，给我砸！你们干什么？你们凭什么砸我的摊子？哎呀，你这个女娃娃，怎么像个混混一样？把嘴给我闭上，否则我连他们一起砸！你干什么？你干什么？我的菜！老大，老大，你快回来，出事了！你是贱人，我我跟你拼了！我跟你拼了！大家快来看！这死老太婆自己打人不成，还上了个狗吃屎，<笑>你可真是废物啊！卖菜的，我警告你，你要想留住你这破菜摊儿，赶紧把杨朵给我交出来！杨朵，你妈都已经摔倒了，你还不给我死出来吗？我数到三，你再不出来，我就把你妈扔出去，扔到垃圾桶里。三，秦总，不好玩。啊。大小姐，她到菜市场这儿砸摊打人了，我马上过去。一，拖出去，住手！妈，妈，你怎么样？没事吧？来，谢美琪，你凭什么砸我们家摊位，还打我妈？你，杨朵，这个死瘸子，还不是因为你？你们愣着干嘛？赶紧把他按下去，跪地下给我认错！别动我！你，别动我的！死老太婆！你给我好好看清楚了，这就是得罪我的下场。啊！别为难我豆豆，别为难他。你要下跪，我给你跪。老太婆，谁稀得让你给我下跪啊？你们两个真废物啊！一个瘸子都搞不定吗？住手美琪，妈，哎呀，这菜市场又脏又臭的，你怎么来了？怎么回事？妈，都是他们几个欺负我，我在浅浅的教育了他们一下。妈，大家都知道我是你的女儿，要是在这破市场我受了欺负，传出去要被大家笑死。你血口喷人，到底是谁在欺负谁啊？是谁先动的手啊？你敢不敢问在场所有的人？他们都看到了，明明是你秦美琪，你怎么了？要不是因为你，我会来这破市场啊！妈才大家求把小姐来，把小姐都不来呢。说到底，都是你的错，我的错。你敢不敢问在场看到的人？你敢不敢？够了！这件事情我不管起因是什么，我都希望到此为止。你留下来处理，该赔偿赔偿，该送医院送医院。我不希望再有后续，明白吗？好的，秦总。美琪，跟我走。死瘸子，算你走运，又被我妈撞着
，你给我等一等，这事儿没完。妈，你走的也太快了。美琴，你认错吗？妈，我又没做错什么，干嘛认错？你专门从学校跑到人家菜场来打人闹事，这叫没错？妈，是不是又有哪个长舌妇跟您说什么了？肯定是那个杨朵。你不要解释了，我还没到头昏眼瞎的时候。我在外人面前护着你，不代表我允许我秦霜的女儿是一个不讲道理、仗势欺人的人。这件事情就到此为止，以后不许再找人家麻烦，听到没有？忠臣的交流会，到时候你跟我一块儿去。你会代表秦氏上台发言，好好准备准备，别一天瞎混日子。妈，刚才赔偿的钱足够你一阵子不摆摊卖菜了。正好这天热，你好好休息休息。明天，明天我就去公司报道，这样你也能安心。不然你总担心那个秦美琪会跑过来找我麻烦。没事儿，妈妈摆摊又不累。能多赚一点是一点，早点攒够钱，带你去做手术，这是妈妈唯一的心愿。嗯，妈，我一定会努力挣钱，让您早点过上好日子。秦总，新助理到了。进来。秦总你好，我是您的助理杨朵。杨朵，是你。我的领导是秦美琪的妈妈，是全国首富秦霜。秦总好，面试的时候人事应该跟你说了工作范围吧？你是我的助理，我去哪你就去哪，二十四小时待命，明白吗？好的，秦总，带他去公园吧，稍后进来找我。是秦总，走吧。秦总，谁招的杨朵进来？人事经理。呃，秦总，有什么问题吗？没什么。就是觉得挺巧的，我回来两天，见他的次数是最多的，而且他跟美琪还有矛盾。不过他能通过面试，应该是有能力的。确实，我们刚到荣城，在菜市场就看见他了。是啊，可我的念念在哪儿？这么久，还是没有他的消息。秦总，我已经很努力查了，一有消息，立马通知你。你现在最主要的工作就是找念念，其他的事儿让杨朵去做吧。是，秦总。还有，今天晚上是荣城交流会，这是秦氏第一次跟荣城各集团的交流活动，一定不能出任何纰漏，明白吗？明白，我已安排好了。去吧，秦总，到了。妈，您来啦！死瘸子，你怎么也来了？还跟我妈在一块儿？美琪，你忘了我之前跟你说的话？可是妈，他凭什么来这儿？您什么身份？他什么身份？杨朵，她是我的助理。交流会之后，你也会来公司，可不许像以前这么任性了。什么？你是说以后我要跟这个死瘸子，跟他一起工作？秦总，这边请。死瘸子，今天晚上就别怪我新账旧账一起算。秦氏集团董事长携爱女道：“秦总不愧是全城首富，看着通身的气派。”秦总爱女是右面那位吗？长得和秦总可真像。肯定是他呀！别看现在脚受伤了，走路不方便，一看这气质长相，肯定是秦总的千金。欢迎各位到来，今天的阵容可不一般，让我们掌声欢迎全国首富秦霜女士。龙城商业交流会现在开始，首先让我们有请秦氏集团上来跟我们分享他的商业之路。秦氏可是全国最厉害的集团，能跟秦氏一起开交流会，真是意义重大呀！啊，是啊，以秦总的实力，您只要随便学一点，说不定也能当个龙城首富呢。美琪。准备好了吗？这场交流会可是秦氏在荣城的第一次接洽，不能掉链子。妈，你放心吧，我早就准备好了，肯定不会让您失望的。一会儿您就等着看我在台上大杀四方吧。杨朵，你好好跟我学学，看着我是怎么在台上发光的。
。关于我们秦氏的商业发展，我做了一份 PPT， 请大家跟我一起观看。让我们携手共进，共创未来。我的理念就是。灯那么黑了，就台上的人怎么不说话呀？这就是秦氏的实力啊！台上的杵在那儿做什么呢？秦氏集团的人就这么点本事吗？一般呀，打扮花枝招展的人，能力都不怎么样，也不知道秦总怎么会派他上去。该死，没有工作人员来吗？没有应急措施吗？小张，赶紧去后台找陈办法，去了解一下舞台出事的原因。这是秦氏第一次在荣臣的教育会出这样的事故，对秦氏影响不好。秦总，美琪小姐还在台上，她怎么办呀？先去找陈半发，他们应该有应急措施。怎么回事啊？台上的人不行就下来吧。这就是秦氏的实力啊，依我看也不怎么样啊。就是第一次交流会就出现这样的事故，台上的人一点应变能力都没有，就知道在那傻站着，哼。这要是我公司的人，回去我就把他给开了。你都给我闭嘴！嚯，这女人是不是疯了啊？竟敢叫我们闭嘴！台上的，滚下去！滚下来！滚下来！滚下来！下了喽！现在已经引起公愤了，必须有人上台救场。秦总，让我去吧。香朵，你知道现在上去意味着什么吗？你知道上去要做什么吗？说什么吗？这场交流会，关乎的是秦氏在荣城的立足，关乎的是秦氏跟各个集团的合作，非常重要。秦总，我知道，我也能确定，我能处理好。杨助理，上台换美琪。好的，秦总。你上来干什么？滚下去！我来救场。灯都亮了，我还用你救场？我下去，钱总在下面等着你。不好意思，让大家久等了。我是秦氏集团的杨朵，接下来由我继续为大家演讲。他不是秦总的千金吗？怎么上台救一个小助理的场？秦总的千金脱稿发言，真不愧是秦总的爱女，长相和能力和秦总如出一辙啊！他们怎么都说杨朵是我的女儿？这样看。确实有我的风范，难道想躲就是我的念念？我在想什么呢？他只是我的助理罢了。以上就是我想说的所有内容，谢谢大家的聆听。不错，临危不惧，从容大方，这个救场堪称完美。我要是有这么优秀的女儿就好了。也不知道秦总是怎么培养的，死瘸子，不就是救了个场吗？把本小姐的风光都抢去了，还让别人以为她是真千金，不是还出风光吗？我让你出个供。刘少，我有份大礼要送给你。长得漂亮吗？不漂亮我可不要啊！地址发过来。美人性子都很烈的。记得把你的好东西带上。放心，落我手里，谁都没得跑。<笑>妈，这个交流会什么时候结束啊？我有些冷，能不能让你的助理去车里帮我拿一些披肩啊？杨助理，你去拿一下吧。好的，秦总。妈，你真好。美女，啊，加个微信认识认识呗。不好意思，不加陌生微信。哎，别这样啊，给个面子呀！啊，我可是注意到你很久了，身材那么好，怎么脸蛋也这么漂亮呀、啊？那你应该知道我是秦总身边的人，秦氏集团不是随便让人欺负。秦总，他算个屁呀、啊！我告诉你，在整个荣城就没有姓刘的得不到的女的，惹恼了我，你信不信？我在这儿就把你给办了。你想干什么？当然是干点好玩的事儿啊！你滚开！呀，到我手里还想跑啊？还真是个极品啊
不过可惜是个瘸子，要不然还能多留你一段时间。不过咱们萍水相逢一场，也还算是不错的。啊啊啊啊有没有人？有，行了，你大点声，让所有人都看看。到时候看看咱俩谁吃亏。走。哎呀，终结烈女是吧？信子刚烈是吧？行，那就别怪我了。嗯嗯嗯、别动，别动，别动，别动！这可是为你准备好的米啊。<笑>即使是终结烈女门了，也得变成荡妇。你现在是不是觉得我身好热好热的，特别需要一个男人呢？是不是？来，我在这儿呢。来来来，对呀、啊。<笑>我怎么听到外边有人喊救命呢？我也听见了，这可是交流会，怎么会有人喊救命？出去看一下。走。妈，让杨朵拿个披肩，怎么拿了这么长时间？我实在是有些太冷了，不然您直接陪我去拿得了。行吧，我陪你。嗯，这不是秦总的女儿吗？啊，这大马路上弄的哪一出啊？这是啊，够刺激啊！妈，怎么大家都围在这儿？这不是杨朵吗？杨朵怎么能在大街上跟男人这样？我们随时的人都要被他丢尽了。这是秦总的女儿，那这个只是一个普通的小助理。管他是什么人呢？他们两个，一个穿着暴露，另外一个光天化日，就跟男人做这种事情，都不是什么好东西。秦总，你们怎么都出来了？各位圣爷，秦氏能有今天的实力和地位，都是靠秦氏一步一个脚印闯出来的。秦氏的实力也是大家有目共睹的，任何造谣秦氏的人，都会受到法律的制裁。这是造谣吗？当着我们的面直接勾引男人了。秦总，你觉得我们眼睛都是瞎吗？啊，<笑>杨朵，这下看你怎么在荣城混得下去。这种私生活不检点、抹黑公司形象的人，我们秦氏当然不会要。小张，通知人事部开除杨朵。是。念念，手上有我做的记号。是我的念念，妈，你说什么呢？什么念念？没什么了，你们两个把杨朵带到我车上去。还有这个。妈，杨朵在大街上跟男人卿卿我我，你不是要开除他吗？干嘛还要救他？没事，臭嘴！你为了杨朵凶我，像杨朵这种荡妇，你去！不是你哪根葱啊？啊？凭什么带走我女朋友？女朋友。我不管你什么身份，今天杨朵我必须带走。还有，你敢当众欺负我秦霜的女？秦氏的人，你想过承担后果了吗？秦氏，啊，我以为多了不起呢。我们刘家可不惯你，在这个地方，你们都得给我趴着。好大的口气！小张，教训你，丢回刘家，跟他爸说。他不会管儿子，我不介意帮他管。你敢？陈佩琪，你个，你这么算计我？你，你干嘛在这屋上？也污了大家的耳朵。妈，刘伟怎么会喊美琪小姐的名字？美琪小姐还一副慌张的样子。徐医生，他怎么样了？妈，你这么关心他做什么？把他带回家里来，我们家是什么阿猫阿狗都能住进来的吗？因为杨朵很有可能是我的女儿。秦总，杨助理确实是中了迷情药，所以意识模糊，不过没什么大碍，睡一觉，明天早上可以清醒。妈，许医生都说他没事了，什么时候把他送回那个破菜市场？美琪，你也受了惊吓，回房间休息吧。我不累，我不走。妈，我不喜欢他，我不喜欢他待在我家。我不许你这么胡说。这是怎么回事？我妈怎么会对这个死瘸子这么关心？我当初明明烫了三下，为什么只有两个？给他的银项链也没有戴。你到底是不是我的女儿？做个亲子鉴定就知道了。
这是我跟杨朵的头发，去做个亲子鉴定。亲子鉴定？我妈居然跟杨朵有关系，这就是你忽然对杨朵好的原因吗？秦总，您真的确定杨助理就是念念小姐吗？她手上的记号也不对，也没有您说的银项链。当年为了救念念，我把她换到别人家，这让我们母女分隔了这么多年。现在只要有一丝希望，我都不会错过的。那美琪小姐那边，暂时先别告诉她。他本来就不喜欢杨朵，如果让他知道他不是我亲生的，杨朵才是，我怕他闯出祸来。好的，金总，我现在就去医院。我不是妈妈的女儿，杨朵才是。那我呢？我是，不，全国首富的亲近只能是我，妈妈的女儿也只能是我。我不是在交流会上吗？难道这是那个男人的房子？我，我，我，我的妈！还好没有把你弄丢，虽然不值钱，但是二十多年来，我早已经把你当成我的平安符。醒了。醒了，秦总，这是你的家吗？对，是我的家，也可能是你的家。昨天是您救了我，是昨天的事情我已经帮你处理好了，换好衣服，下楼吃早餐。美琪呢？还没起床。夫人，美琪小姐说她不饿，不想吃。行，让厨房给她留早餐，免得她起来饿了。是夫人，已经留了。商场上说一不二的秦总。原来私底下对自己女儿这么温柔，我算不算见识到秦总的另外一面呀？喜欢吃什么、啊、随便吃，别客气。谢谢秦总。怎么感觉秦总今天对我也格外好呢？杨朵，你这手腕内侧是胎记吗？看着挺特别的。啊，你你说这个，这个我妈跟我说，我小时候的，我能先接个电话吗？喂，你是李梅的女儿吗？哎，你妈出车祸了，你快回来！车车祸，好，我我我马上到。秦总，不好意思，谢谢你，我有点事先走，谢谢。做的不错，他已经出去了，接下来按计划行事。啊啊啊啊啊<笑>秦总，我刚得到医院的消息，说半个小时后就能得到 DNA 的检测结果。太好了，我们现在就去找杨朵。我有预感，她就是我的念念。好的，秦总，我去开车。你没有钱，我可以把我身上钱都给你们。那我就就救你们。<笑>这小娘们儿虽然还想用钱来打发我，你觉得？我会稀罕你那两个臭钱吗？就，手机呢？把手机拿出来！你没有钱，我给你转。你到底要干嘛？破项链、啊！一条破项链又不值钱，还他妈放包里！啊、你给我使劲！你拿我手机干什么？你给谁发消息了？你没有什么事，你冲着我来，别动我妈，我求求你！贱人，话这么多，老子要做什么？还要通知你吗？兄弟们，信息已经发完了，我们该做正事了。齐<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、啊、总，快到菜市场了。蒋朵要辞职，还说明天不来公司了，这怎么回事？快快点！我要去问问什么情况。啊，要不先让我爽一爽。哈<笑>爽什么爽？一个瘸子你都看得上？只要我们完成这单买卖，想玩多少女人就有多少女人。声<笑>音是谁让你们来的？啊，关你什么事儿？我们两个把他关在地上。打、啊、他另一条腿。你给老子打折！啊
停车，把窗户拉下来，让胸口闷得慌。秦总，你这身体不舒服，要不要去医院？没关系，透透气就好。啊，秦总，儿子。救我！啊！救命！把他的嘴给我堵上！不要！啊！秦总 ，DNA 检测结果，快，快拿给我看！无血缘关系，他不是我的秘密。杨朵不是念念小姐。杨朵怕不是你。别走，秦总，别走，救我！念念，你到底在哪？哎哎，差不多得了啊！幸亏那个小娘们给的钱也只够打断他一条腿的，没说要他的命。走，做的不错，钱已经给你打过去了。谢谢秦大小姐，以后有什么事儿说一声，我们兄弟几个为你赴汤蹈火。死瘸子，跟我斗，这就是你的下场。妈，这是去哪儿了？脸色这么难看。没什么，收拾一下，待会儿我们去公司。对了，杨朵辞职了，以后你不会看见她。什么？她辞职了？也是，像她这种卖菜的，根本就没有办法融入我们的生活的。行了，少说几句。这里是一百万。刚刚那个男人让你做的基因检测，报告上一定要写，没有血缘关系。这位小姐，你这是让我作假呀、啊！作为医生，我不能。三百万，真实的报告结果直接发到我的手机上。杨朵，你是我妈的女儿又怎样？有我在，你永远也只能是卖菜的。身价真是越来越难做，今天又剩这么多的菜没卖掉，要是自己吃啊，得吃到什么时候啊？舅舅，我的舅舅，你清醒啊，舅舅！医生，我家朵朵的腿真的治不好了吗？杨朵的这个情况啊。其实是有机会痊愈的，只不过费用较高。从初期的手术到后期的康复治疗，最起码要几百万。几百万，医生，我现在拿不出那么多的钱，但是我一定能攒到的。医生，你行行好，救救我的孩子！我只有这么一个孩子，我不能看着他一辈子就这么毁了。医生，求求你！不是我不救，是你没有钱，我也真的没有办法。几百万，谁也帮不了你们。医生，我求求你，救救他！这是在哪儿？是
。豆豆啊，在你看护之前，你想去哪儿？妈妈都推你过去。你都好几天没说话了，有什么话跟妈妈说，啊，不要憋在心里啊。也不知道这条项链是哪个亲戚送给你的，让你从小就喜欢的舍不得放下，还觉得。他是你的平安符，哎呀，我看啊，他根本就是灾星，从小到大，你吃了多少苦，受了多少罪，他哪里又保你平安了？少爷，你身体还没有好，我们回房间休息吧。休息个屁呀、啊！没看到屁股都做烂了，该死的秦伟奇，他打电话让老去玩那个瘸子，现在好了出了事，他又不认账了。害得老子被打成这个样子，等我出院了，我真的麻烦了。原来一切都是你做的，秦美琪，是什么仇什么怨，你要把我害成这样？妈，帮我把手机拿过来。你上热搜了？嗨，大嫂也上热搜了，这不是好事吗？你这么一下子做什么？哎呀，不是，美琪是被骂上热搜的。今天我要实名制举报什么？秦氏集团千金秦美琪，大学期间，这位千金对我实施校园凌辱，造我黄谣。毕业后，我进入秦氏集团工作，秦美琪又找人对我实施强奸。两天后，又找我混围堵我。直至我双腿断裂，贱人，贱人，干嘛骂我？哎，你快让你妈处理一下，多少全是骂你的。你先回去了。秦人，看我弄死你们！看什么看？你就是秦美琪？有钱了不起呀、啊？有钱就能欺负人？我们普通人哪里得罪你了？你非要把那小姑娘弄死？给我闭嘴！闭嘴！是他。他就是那个首富千金，人长得丑，现实黑眼珠子。哎，哎，我可是秦氏千金，你们，你们就敢人？让他也尝尝被围堵的滋味。啊啊啊啊啊！快来救我！美琪，杨朵说的事情是不是真的？妈，怎么可能呢？都是他污蔑我。嫉妒我是你的女儿，所以想毁了我，是不是真的？小张已经去查了，小张马上就会回来，还不承认？妈，现在不是追究这个的时候，你赶紧让他们把全网的视频都删了。你看看我现在这副鬼样子，妈，我知道错了，我不该招惹那个死瘸子，你能不能先让他们把视频都删了？我不想身败名裂的。删除视频是可以，但你必须跟我保证，不许再欺负杨朵。我保证，我知道错了，我以后再也不欺负他了。秦总，视频已经删除了，网上骂美琪小姐的言论已经清空了。这件事情你盯着点，别让他再发酵。联系杨朵，所有的医疗费和补偿都由我们秦氏负责。是秦总。秦总，杨朵又发了条视频，网友们比刚才更愤怒了。我是杨朵，我知道维权这件事情特别难。视频发布半个小时就被全网删除，但是坏人不受到惩罚，我绝对不会放弃。资本的力量可真够强大的，这么快就删视频控评论。凭什么我普通人就要被有钱人？秦美琪，别让老子遇到他，不然老子非弄死他。秦集团什么垃圾，竟然养出个这么个玩意儿！秦总，秦氏股票在飞速往下跌。什么？你看看你干的好事儿，马上被撤，完全杨朵。怎么回事？一看到杨朵，我的胸口又开始痛起来。杨朵，你居然敢网暴我！梅小姐，冷静。基因检测的结果都出来了，她不是我的念女。杨朵，我会治好你的双腿，但是你必须得删除网上的视频
，然后再发条视频，说我们应私下解决这件事情，让网友不必参与。我不同意。我知道这件事情是美琪做的不对、啊，所以你提任何要求，我都可以满足你。做了错事受到惩罚本就是应该的，而不是用这种大发慈悲的语气跟我说话。而且，秦美琪如果没有被网暴，你会知道这件事情吗？你不会呀、啊。如果他是主谋，那你这个养育他的母亲就是报仇。你想怎么样？我要他打断双腿，受到法律的惩罚。这个贱人，我杀了你！啊、敢躲我呀！我跟你拼了！想躲，因为你，秦氏的股票大跌，我可以不追究。我知道这件事情是美琪对你造成了伤害，所以你提任何要求，我都可以满足你。你随便说个数字，我都可以给你。但是你想让美琪坐牢，那是不可能的。钱总这是要拿钱砸人了呀！我知道你有钱，但这件事情我只要一个公平，我只要秦美琪受到惩罚，其他的我都可以不要。你，他们真的不是母女吗？针锋相对的样子也太像了。而且杨朵是这二十年来唯一一个手腕上有记号的人，有没有这可能？那个基因检测报告弄错了。你是他妈妈，你就由着他这么胡来？我的朵朵说什么就是什么，只可恨我没有你那么有钱有势。我的朵朵被人欺负了，我都没办法帮他讨回公道。好，既然你们不愿意和解，那我只能用其他方法。小张，给杨朵的医院账户打五百万，让医生务必治好他的腿。另外，联系公司的技术部门。消除一切对秦氏、对美琪不好的言论，其他的好自为之。秦总，你和美琪小姐先去，我给梁荣转账。张特助，你不用往我账户里打钱，我不接受任何金钱的补偿，我只要秦美琪身败名裂。梁小姐，我只听命于秦总。梁小姐，你额头是不是受伤了？你碰我。哼，打扰了。秦总，技术部那边已经把杨朵的视频都删除了，而且网上已经设置了屏蔽词，任何关于美琪小姐的东西都发不出来。好，妈，这件事情就这样算了？那贱人让我们秦氏股票损失了十几亿，就这样放过他吗？你好意思说？这都因为谁？哎呀妈，这不只不是信不过吗？我知道你是因为记恨杨朵交流会的时候抢了你风头，但你这种行为是过激的。是犯法的，妈，你肯定舍不得我去坐牢，对不对？嘿，妈，你真好，下辈子我们还做母女，好吗？换掉念念和我就发誓，我一定要努力赚钱。如果我有钱，念念就不用刚出生就被我换去别的人家。我所有的权势，都只为了保护我在意的人。放心吧，有妈妈在，妈妈不会让任何人。把你从我身边带走，杨朵，别怪我，是你自己不愿意和解。杨朵，你是我妈的亲生女儿又怎样？妈她只喜欢我，我永远是首富千金，但是刘真，永远后患无穷。嗯、找人给我盯着杨朵，只要她出了院，立刻向我汇报。明天这边啊，安排第一场手术，手术前十二个小时啊，记得空腹。其他注意事项，我会让护士来通知你们的。医生，我说了，我不做手术。之前啊，是因为你们钱不够，现在账户上有五百万，完全够用。为什么不做手术啊？如果是你，你会用仇人的钱吗？少爷，我出院手续我已经安排好了。我、哦，少爷，那咱们先回家，老爷在家等我们呢。虽然老爷打了你，但这不是什么废话。我问你，陈美琴那女的最近什么情况？少爷，我不清楚。你这样，你现在找个人去盯着她，等老子出院了，我就报复她。少爷，老爷不是不让你在和秦氏作对吗？不听话的助理会被我换掉的。是。朵朵啊。今天外面天气不错，我带你出去转转吧。
，你天天不说话，妈妈看着心里难受。好，太好了，妈这就带你出去。秦小姐，杨导出院了。这么多天，他总算是出来。我要的人和车都准备好了吗？已经准备好了，按计划行动。杨导，这一次，我让你彻底从我的世界里消失。收复千金的地位，永远属于我。少爷，秦美琪她出门了。秦美琪。既然你不仁，就别怪我故意了，就等着接受我的报复吧。感觉怎么样？在外面晒晒太阳、吹吹风，是不是舒服多了？朵朵啊，外面的风景这么好，要是我们母女俩吃晚饭、散散步，多好啊！我知道你不想花秦霜的钱，可是妈妈看你这样，太心疼了。你本来身体就不好。现在还有治愈的机会，要是拖太久了，以后有钱了也治不好，怎么办啊？朵朵，是秦家把你害成这个样子，本来他们就该怀你健康的身体，你就当是为了妈妈。我这么大年纪了，还要买多久的菜，才能攒够你的手术费？到时候恐怕……我都埋进土里了，妈，你别哭了，我知。妈，你别哭了，我知。秦总，都准备好了。好，美琪呢？今天宴会我准备带上她，怎么没看到她？夫人，小姐刚才出门了。去哪儿呢？好像是去什么医院，具体的我也不知道。肯定又去找杨多了。小张，开上车，咱们先接上美琪再去。是，秦总。秦总，新的基因检测报告今天就可以出来了。杨多到底是不是念念小姐，很快就可以知道。杨多，车来了，永远，再见。美琪，小张，快开过去救美琪！妈，我喜欢那个花，妈妈给你摘去。啊！豆豆，豆豆，秦总，杨总也出车祸了。他出车祸了，关我什么事儿？快叫梅琪！梅琪，梅琪，快叫救护车！梅琪妈妈来了，你千万要顶住，我不会让你有事的。秦总，我叫救护车了。秦总，杨朵就是念念小姐。胡说什么呀？不是做了 DNA 吗？救护车，救护车呢？秦总，您自己看。我说我没。妈妈，对不起，我来晚了。姐姐，你睁开眼睛看看我呀！姐姐，姐姐，你别说，姐姐，姐姐都是妈妈不好。姐姐，医生要救救我女儿，你一定要救救她。
是啊，要是我的豆豆救不过来，就是不要这条命，我也要送你家地狱。我女儿不会死的，我会，她还没见到我这个精神妈妈。好的医生，我一定会治好他的。我说什么？我是杨哥的亲生妈妈，我一定会治好他。怎么可能？我的朵朵，怎么会是你的孩子？你你疯了你、啊！李阿姨，秦总说的都是真的。当初，念念小姐，也就是杨朵，出生的时候需要治病，秦总没有办法，所以换了你的女儿。秦美琪才是你真正的女儿。秦总这些年。一直在找念念小姐，已经找了二十年了，总算找到了。这是我做的他们两个 DNA 检测。不会的，不会的。李阿姨，这个项链你还认识吗？它是秦总留给念念小姐的。医生怎么样？杨总的家属嘛，患者的肋骨被撞断六根，其中一根刺激心脏，手术的风险很高，只有百分之十的保护。你要是同意手术，就在这里签字；要是不同意啊，就准备后事吧。强求，不管有多少希望，必须得强求。把你们医院最好的医生给我叫来，有最好的药，必须救活他。我不能让他死，你听到没有？秦总，你先冷静。我已经联系了全国最顶尖的手术医生，直升飞机过去接了。念念小姐不会有事的。医生，你先进去稳住病情，在手续生没来之前，不要让患者的病情加重。我会尽力。夫人，医生来了。医生，我求你一定要救我女儿，一定要救她医生，手术成功了。哦，太好了，太好了，我的念念不会死了。手术虽然成功了，但是患者还没有脱离危险，患者的身体素质很差，能不能熬过今晚还不知道。医生，为什么念念这么烫？念念，坚持住，一定要坚持住！你才刚回到妈妈身边，一定不要有事儿。啊，患者呀、啊，已经脱离风险，放心吧。接下来啊，就是让他好好休息。谢谢医生。念念，都是妈妈对不起你，是我害你昏迷了三天。你快点醒过来，给我一个弥补你的机会，好不好？你现在对朵朵好有什么用？你们母女俩差点害死她。不管怎么说，念念她是我的女儿，这个结果不会变。什么？你的女儿？朵朵是我的孩子，是我一把屎一把尿的养大的。他第一次手术的时候你在哪儿？他在学校被人欺负的时候你在哪儿？你没有参与他成长的一分一毫，也好意思自称是他妈？李阿姨，美琪小姐昨天就醒了，一直没有人去看她。您作为她的母亲，要不要去看看？今天开始啊，我要更加努力的挣钱了。美琪小姐，你母亲来看你了。妈，你来了。你怎么来了？秦霜呢？把秦霜叫过来，她才是我妈。美琪小姐，李阿姨才是你亲生母亲，秦总是杨朵的妈妈，麻烦你不要搞错了。在教室，你怎么在这儿？我妈呢？我妈在那儿，是不是欺负她了？你听我说
，师傅对不起你，当初我生你的时候难产，医生说你有可能活不了，为了救你，我只能怀了丽美的孩子，我才是你的亲生母亲啊！我不相信。我怎么可能不是我妈的孩子？妈，妈，妈，等等，妈，你终于醒了，把这个胡说八道的人赶出去！我只要，其余的我什么都不要，你把他赶出去！你渴不渴？你刚醒，要不要喝点水？我想跟你说会话，你把其他人都赶出去。好，既然你现在不愿意见我，我待会儿再来。都怪我，是我对不起面面，不要太讨厌我，不愿意认我，这都是我的报应。秦总，念念小姐刚醒，一时不能接受你也正常，过段时间就好了。我知道，我会努力求得他的原谅。着急，我不着急的，我不能在病房照顾他，就只能在其他地方保护他。念念车祸是怎么回事？查清楚了吗？秦总，查清楚了，是美琪小姐指使人做的，而且上次的 DNA 也是她买通医生，结果再显示没有关系。妈，你终于来看我了。别叫我妈！我没有你这样伤心心肠的女儿。妈，你什么意思？啊？你怎么能这样说我呢？我问你，你是不是早就知道杨朵是我的亲生女儿？妈，我听不懂你说什么。你女儿不是我吗？杨朵她不就是卖菜她妈的女儿吗？住口！小张都已经查清楚了，你还不承认？难怪你一直针对杨朵，对她各种残害。还有 DNA 的事儿，也是你从中作梗，你差点害得我跟念念阴阳相隔。你太狠心了！从今以后，我没有你这样的女儿，你好自为之。妈，不要，我就是你的女儿，我认错好吗？我就是太想做你的女儿了。我当你女儿二十几年，你现在让我去做别人的女儿？你根本不是想做我的女儿，你只是想做首富的女儿。我会让医生医治好你，从今以后，我们再无关系。妈，妈，妈，妈，妈，是妈妈对不起。从今以后，妈妈不会让你再受任何伤害，所有欺负你的人，我都不会放过。隔壁一直在叫你，你不管吗？随他吧，我现在跟他已经没有任何关系。我是念念的妈妈，他的事你不会再管。当年到底是怎么回事？我能跟你谈谈吗？念念的事是我对不起你。当年我生念念的时候难产，他刚出生就呼吸困难，医生说。手术费要十几万，我没钱。在我绝望的时候，我看到你跟你丈夫抱着孩子，我听到了你们的谈话。我知道你们有钱，为了让念念活下，我只能换了你们的孩子。这些年你把念念养得很好，我真的很感激你。你可真伟大，为了你的孩子，自私的坏走了我的宝宝，你坏走了他。又没教育好他，我养了朵朵二十年，你现在要来跟我抢孩子？我知道，我知道是我对不起你们，我我会尽力的补偿你。补偿？我知道你很有钱，可是你也得让我的丈夫活过来吧？你能弥补朵朵从小到大受的苦吗？要不是你，我的丈夫不会因为钱去世。我的女儿也不会变成现在这样，是你，是你坏了我们一家，你哪有脸，哪有脸说补偿？这一切
都是你造成的。多多是我的孩子，美琪伤害了他，做了很多错事，现在不想要的，我要不行。多多，她是我的女儿，我找了她二十年，我知道，我知道，我对不起你，我我会想尽一切办法来弥补你，你想要什么我都可以给你，但是多多不行，什么都可以，好啊，听说你是全国首富，你这么大方，那你就把全国首富的位置让给我，可以。我挣这么多钱，就是为了找到我的女儿。现在我找到她，我愿意拿我所有的一切补偿你。正好，美琪她喜欢首富千金这个位置。如果你做了首富，我想她一定很高兴的。为什么？为什么我还是不能下床走路？到底是哪个该死的撞了我？大小姐已经查清楚了，您的车祸就是刘伟指使的。啊，这个贱人，安排下去，以前世的名义，让他身败名裂，再也不想见到这个人。是大小姐。前世千金的身份这么好用，我才不会把他让给别人。杨多，你我之间注定只能活一个，而你。注定要被我弄死！你说，既然你已经不要我了，那就不要怪我，用你的身份去对付别人。念念，饿了吧？这是我亲手做的饭菜，来，快试试。我不想看到你，朵朵，身体不好，不能激动。妈，你去哪儿了？你一直陪着我好不好？我出去打，出去转了转。我看到了，你给我打饭去了。来，好吃，占小时候的味道一样。天天吃就不好吃了。妈妈明天给你做别的。嗯，谢谢妈。多多，我爱了你二十年，养了你二十年。只要你还叫我一天妈妈，我就不会放弃你。秦总，美琪小姐一直在喊你的名字，您看。不用管她，每日三餐按时给她送去，让医生每天都去看她，其他的就不用告诉我了。是的，秦总，念念小姐那里你不用着急，最好是让念念小姐慢慢接受你，不然只会适得其反。你说的对，现在已经找到念念了，我不着急。可以等了。对了，秦总，您让我准备的秦氏资产转让书，我已经在弄了。不过秦氏的资产太多，还需要些时间。弄好以后，拿给李美签字，把秦氏送给他，应该就能弥补他这些年的辛苦。人生有难我走。念念。你今天看上去气色不错，这车祸的伤也快好了，等好了以后，神经手术就可以安排上了。你放心，我给你请了全球最顶尖的医生，一定能治好你的。我就不打扰你，我今天来就是来看看你，你好好休息。恢复的不错，可以尝试走路了。不过呀，不要着急，要慢慢来。我终于可以离开这个房间了，杨朵，你给我等着。来，你来干什么？你为什么要闯进我的生活？你为什么要抢走我的位置？因为今天让你下地狱了！我七百七女疯了，杀人犯法！我就是疯了，从你跟秦少 DNA 一样的时候，我就已经疯了。你凭什么是秦少的女儿？他的女儿只有我。杀！你快点去死！你死！啊！那边走！走开！那边，那边，你别说什么。
如果我晚来一步，把美琪带回别墅，金家看管，没有我的允许，不许他踏出别墅一步。凭什么杨朵一出现就不要我了？凭什么他能决定我的人生？我再不要回去，我要杀了你！杀！秦总。啊！待下去，不许他踏出别墅一步！我去叫医生，医生啊！还好我没来坏，还好受伤的不是。医生来了，伤口有些深。不过也没什么大碍，这个月啊就不要干这活了，两天换次药啊。谢谢医生。念念，要不今天晚上我就在病房陪你吧。你看我这也受了伤，要是有什么找医生也方便。你不说话，我就当你默认了。你把我妈还给我，这个贱人。我杀了你！不要！我没有，我没有相信美琪的妈妈。念念，念念，你是不是做噩梦了？念念，别怕，别怕，妈妈陪着你，我陪着你的。念念，你知不知道我今天晚上有多开心？这是这么多年来我第一次陪你睡觉。如果你睡不着，妈妈就陪着你，好不好？他永远陪在你身边，我会战胜何人剑。太好了，谢谢啊！念念，国外专治神经的专家明天就到达荣城，你的手术后天就能安排了。太好了，朵朵，你做了这个手术以后，就能跟正常人一样走路了。朵朵，你怎么了？念念。你是不是有什么话想说，朵朵？妈妈努力挣钱，就是想让你做这个神经手术。现在终于有机会了，妈妈真的很开心啊！我也开心。好，我立刻让医院准备手术室。菩萨保佑，保佑朵朵手术一定要成功。你怎么还不出来？念念怎么样？手术非常成功，只要休养一个月就能完全康复。麻烦了，真是菩萨保佑！医生，太谢谢你了。小姐，该吃饭了。我不吃，我妈什么时候放我出去？小姐，我也不知道。没收我手机，还放我出去，这跟坐牢有什么区别？快点放我出去！你跟我妈说，我知道错了没有？我认错还不行吗？或者你放我出去，我亲自给我妈认错。小姐，夫人说了，您不能出去。你滚！你给老子滚！我不想再见到你。啊、念念，照你现在这样的恢复速度，也许用不了半个月，你就能痊愈了。是啊，你现在走路一点别扭都没有了。嗯、半个月了，我被关了半个月。秦爽，你好狠的心！我受不了了，我一定要出去。你身上果然有手机。杨朵怎么样了？我妈最近在干什么？大小姐，杨朵她做了两次手术，都很成功，已经快完全恢复了。至于秦总，他现在每天跟那个杨朵在一块，也不知道那个杨朵到底什么身份。杨朵是什么身份，你不用知道，你只要记住，我是秦氏的千金。是大小姐。对了，大小姐，上次您让我用秦氏的名义去对付刘伟，但是让他跑了，他现在想方设法想找秦总报仇。我们要不要再出手？干脆把刘伟弄死。不，刘伟的事儿你不用管，你只需要继续盯住杨朵就行。妈。我在这被关了半个多月，你一次都不来看我。在你心中，杨朵才是你的女儿，是吧？既然你不要我了，就别怪我。秦氏千金的身份我做不成
那全国首富的位置，我要了。谁呀、啊？刘伟，要不要跟我一起合作？啊、刘小静，给我妈打电话，就说我自杀了。大小姐，我不能骗太太。今天要是不打这个电话。就别想从这里活着走出去！我我打我我现在就打。念念，你走的一天比一天晚了，可不是，比昨天也快了。念念，我接个电话，你先慢慢走。好。他又吵着要出去。夫人，大小姐她，她她她割腕自杀了。什么？他怎么会？秦总，您看，您要不要回来看一眼？立刻打急救电话，我马上回来。念念，我有急事要出去一趟。好，我这儿本来也不需要帮忙，我很快回来。没事，没。妈，你没事儿？保姆怎么说你？妈，那是我找的借口。我要不这么说，你怎么会回来看我？你拿自己的身体开玩笑，我让你在这儿是好好反省的，你居然还执迷不悟。既然你没事，那就继续反省。什么时候知道错了，我什么时候放你出去？还没吃饭，你怎么能走？妈，妈，我真的知道错了，我不应该欺负杨朵，是我小肚鸡肠，你别不要我，我只是太想见您一面了。我们做了母女二十年，从来没有分开过。妈，这几天我跟保姆学做了很多菜，就是想给您一个惊喜，你要不要尝尝？知道错了，妈，我真的知道错了，我以后再也不会针对杨朵了。妈，快尝尝，如果好吃的话，以后再给您做。念念的身体已经恢复的差不多了，以后走路也不会一瘸一拐。只要你不再欺负念念，你永远都是我的女儿。妈，都听您的，快坐，尝尝嘛。味道怎么样？好喝的话，你就多喝点。喝吧。多喝一点，等会儿你就任我摆布。六伟那个蠢货给的迷药效果真是不错，秦爽，是你先抛弃我的。六伟，秦爽已经搞定了，门口那些保镖交给你了。几个小保镖而已，包在我身上。放心，跟我合作不会亏待你的。果果，正好秦爽不在。妈妈想问问你，你还恨美琪吗？妈，我恨她。钱美琪，她对我做的这些事情，完全可以让她去监狱吃一辈子的牢饭。但她，她是妈你的女儿，是你和杨爸爸在这个世界上唯一的血脉。而且，如果不是因为我，你们母女也不会分离这么多年。所以你放心，她以后只要不再针对我，我不会再对她做什么事情了。好孩子，李阿姨，这是秦氏集团所有股份的转让书，是秦总为了补偿你这么多年的辛苦，等你签了字，秦氏集团就是您的了。股份转让书？对，秦氏所有的股份都在这里了。我不要，你拿走。李阿姨，这是秦总交给我的任务，我必须完成。我确实恨他，恨他自私的坏走我女儿，害我家破人亡。但是，人死不能复生。我还有那么多钱，有什么用啊？要不然我带你去找秦总，您当面跟他说清楚。妈，我陪您一块儿去。这院子里保安都消失了，客厅也没有打斗痕迹，他们到底去哪儿了？妈，妈，妈，那有人！哎呦天哪，这怎么回事啊？秦霜呢？秦美琪他们去哪儿了？他他喝了有毒的汤，被大小姐带走了
，你快报警去救太太！陈美琪啊，你可真够狠的，还真对自己亲妈下手啊！哼，亲妈，我也希望她是我亲妈，可惜她不是，她是杨朵那个贱人的亲妈。原来，原来咱们威风凛凛的秦大小姐是个假千金呢、啊，怪不得那天你让我强暴那个杨朵。我是什么身份，用着你了？而且秦氏集团。马上就是我的了。按照之前的约定，秦氏到手之后，我会给你百分之十的股份，再会把秦霜给你。这是秦氏的股份转让书，你可以直接拿给他，让他签了。签了。哎呀，果然说的不错呀，最毒妇人心。秦美琪，你真狠。<笑><笑>来人了。刘伟，你他妈要干什么？陈美琪，我说你是真蠢还是假蠢呢、啊？秦<笑>氏集团现在就在我面前，你觉得我会给你、啊？你想要，我也想要啊！他妈小毁约！你个蠢货，你也配跟我合作？你只不过是我接近秦霜的垫脚石而已，把他给我扔过去！我要让咱们的秦总好好看看，自己养大了二十多年的闺女是怎么对他的。哈哈哈我出尔反尔，快放开我！不我！那么多话，我告诉你，从现在开始，一句话一巴掌。秦总，别瞪我呀，瞪他呀！要不是你这好闺女，我怎么能接近得了你呢？你应该好好感谢你这好闺女。把嘴给我闭上！妈，不是这样的。就是他挑拨离间，真的跟我没有关系的。错，秦总，你灭我刘氏，我呀就拿你秦氏的名。这是你们秦氏的股权转让书，签了它，我可以考虑放走你。姓秦的，你马上就不是秦氏的总裁了，你最硬什么？行，最硬什么？我就好好看看，是你嘴硬，还是你的骨头硬？给我打！啊！不要！不要！不要！不要！别打了！不要！走！别打了！啊！别打了！哼，秦美琪，你还真是母女情深呐！你个王八蛋！行，我就让你跟你妈一个下场。秦叔，我再给你一次机会，亲还是不亲？行，眼前，快起来打！不要，不要，不要！刘翔，刘翔，我请求你，你放过我妈吧！对不起，都是我错了，都是我的，我的。你是什么玩意儿？你也配碰我？秦霜，我再问你最后一遍，你亲还是不亲？你要是不亲的话，我就把秦美琪的手给砍断一个，再拿他的手去喂狗。三，二，我接，接。行，我是真没想到呀，秦美琪都不是你的亲生闺女，她依旧是我的。妈，我没想到，我在你心中。其实还要重要，对不起，我不应该千方百计的夺走你的位置。现在知道错了，晚了，秦氏啊，马上就是我的了。我<笑>、啊，谁呀、啊？他妈砸我床呢？妈，对不起，是我来晚了，千万不要有事，对不起。奶奶，你刚刚叫我是是。宋议员，宋议员，快下场！宋议员，宋议员，快！刘伟，你这种人渣就应该受到法律的制裁，把他给我送到警察局去，快点！<笑>没想到老子纵横荣城二三十年，最后栽在你个黄毛鸭的手里。行，不愧是秦霜的种啊！不过你以为？想抓着我就这么容易吗？我刘伟，我上次没弄死你，才让我和我妈今天沦落到今天的境地。我没关系，我
，现在就是你的死期。上次是上次最上我的人，不是秦庄，是你。妈哪有闲工夫对付你这种人渣？原来是你灭了我刘氏啊！你渣子，我他妈弄死你！啊啊啊妈，妈，妈，你没事吗？你别丢下我，妈，我只有你一个人了，你醒醒，你想送医院，别去送医院，医院，快走！妈，妈，妈，你醒了，爹爹，你终于肯让我了，我不是在做梦吧？不是梦，妈，你就是我的妈妈。啊，对不起，我错了，我是白眼狼，沙尘，我辜负了你这么多年对我的教导，还好你醒过来了。你先别哭了，我妈还在休息呢。妈她从来没有真的怪过你，她也从来没有伤害过你。妈，妈，妈，我在呢。我没事儿，医生说你可能醒不过来了，还好你醒过来了，你没有不要我，对不起，我以后一定乖乖听话，你千万别怪我。你是我的孩子，我怎么会怪你呢？你愿意叫我妈妈，我很开心。秦总，美琪做了很多错事，是他不对。你放心，等我出院了，我会带美琪离开，不打扰你。多多，从小我就觉得你很优秀，原来你的出身就很不一般。以后你跟着秦总，你你你不要我了吗？是啊，为什么一定要分开呢？是我坏了孩子，是我对不起你，我把前世的股份分你一半。咱们做两个孩子的妈妈不好吗？对呀、啊，你们两个都是我的妈妈，我我谁也不想离开吗？妈，妈，你怎么比我还积极啊？<笑>好，从现在开始，我也有两个女儿了。好，我有两个妈妈了，我有两个妈妈了。<笑>